welcome students in our online economics class today we are going to see subject matter of macroeconomics students hamare previous video mein humne macroeconomics means what uske definitions as well as uski historical review ko dekha tha ab hame is video mein macroeconomics ke subject matters ko dekhna hai subject matter means हम मैक्रो में कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन से इकोनॉमी के कौन से एरियाज को पढ़ते हैं आर फर्स्ट पॉइंट इज थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर्स डिटरमाइन दी लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है लाइक नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम नेशनल इनकम मीन्स वॉट वो कैसे मेजर करते हैं उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या कैसे इंटर रिलेशन है तो इन सारे सब्जेक्ट्स मैटर को इन सारे सब्जेक्ट्स को हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ते हैं एज वेल एज नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं इकोनॉमी में उसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं फ्लक्चुएशन आता है वो उसके पीछे क्या रीजन है uh, उसमें सोल्यूशंस क्या है इन सारे सब्जेक्ट्स को भी हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट जब हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर डिपेंड होता है और उसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजम्पन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन पर डिपेंड होता है सो so, मैक्रो में हमें इन सारे वेरिएबल्स को स्टडी करना होता है ये चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम में ये सारे वेरिएबल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं और उन सबको हमें स्टडी करना होता है सो नेशनल इनकम मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस विच प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ वन ईयर तो हमारे कंट्री में जो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पे नेशनल इनकम जो है वो डिटरमाइन होता है दैट मीन्स नेशनल इनकम जो है वो रिलेटेड है नेशनल आउटपुट से यानी एग्रीगेट आउटपुट से है जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा बढ़ेगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा उतना ही ज़्यादा लोगों का इनकम बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा यानी कंजम्पन लेवल बढ़ेगा लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे साथ साथ ज़्यादा सेविंग करेंगे और आगे नया इन्वेस्टमेंट भी होगा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और नेशनल इनकम और बढ़ेगा दैट सो नेशनल इनकम इज रिलेटेड विद नेशनल आउटपुट नेशनल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट डिमांड कंजम्पन फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन सो ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और थियोरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम यही सारे वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और एम्प्लॉयमेंट थियोरी का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस साइकिल अब ये बिजनेस साइकिल मीन्स वॉट उसकी उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं विद दिस डायग्राम अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो वहाँ पे डायग्राम में कुछ चीज़ें लिखी हुई है उसमें ही आपको बिजनेस साइकिल क्या है समझ में आ जाएगा उसी फर्स्ट ऊपर जो है लिखा है दैट इज़ अ बूम सिचुएशन दैट मीन्स वहाँ पे इकोनॉमी में आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेस लेवल जो है वो हाई होता है यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है और प्राइजेस भी हाई होते हैं तो इकोनॉमी अच्छे से चल रही है हेल्दी इकोनॉमी है ऐसे कह सकते हैं हम बट ये बूम सिचुएशन इकॉनमी में परमानेंट नहीं होती है धीरे धीरे इकॉनमी में रिसेशन आना शुरू होता है इकॉनमी नीचे आना नीचे आती है और रिसेशन में जो है आउटपुट डिक्लाइन होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल और प्राइजेस भी 
कम होने लगते हैं अब ये रिसेशन की सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक रहती है तो इकोनॉमी डिप्रेशन में आ जाती है सो so, डिप्रेशन सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमी में वहां पे लो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है लोअर प्राइजेस है यानी जैसे आप कोविड नाइन्टीन की अभी की सिचुएशन देख सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड में इवन इन इंडिया में भी आपको यही सिचुएशन दिखेगी दिखेगी जहाँ पे आउटपुट बहुत कम हो रहा है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लोगों के जॉब्स चले गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है प्राइजेस बहुत सारी कमोडिटीज के प्राइजेस जो है वो बहुत कम हो गए हैं तो दिस इज अ डिप्रेशन सिचुएशन विच वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ सो बट इकोनॉमी जो है वो परमानेंटली अगेन डिप्रेशन में नहीं रहती है वो फिर से धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करती है और आगे धीरे धीरे रिसेशन खत्म होता है और इकोनॉमी अगेन अगेन बूम सिचुएशन तक पे मूव होती है सो so, इस तरीके से इकोनॉमी में बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं फ्लक्चुएशन आता है बूम रिसेशन डिप्रेशन अगेन रिकवरी अगेन बूम अगेन तो ये जो अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में क्यों होते हैं उसके पीछे क्या रीजन्स है इन इन सारे फैक्टर्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी में नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल नेशनल आउटपुट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पन लेवल सेविंग इन्वेस्टमेंट बिजनेस साइकिल इन्फ्लेशन रिसेशन इन सारे वेरिएबल्स को uh, एक साथ पढ़ते हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इंटर कनेक्टेड है सो दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच स्टडी अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द इकोनॉमी आर नेक्स्ट पॉइंट इज थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइन यानी कमोडिटी के प्राइजेस जो है इकोनॉमी में किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं एंड एज वेल एज उसमें फ्लक्चुएशन कैसे आते हैं उसके रीजन क्या है यानी प्राइजेस जो है अप्स एंड डाउन या ऊपर नीचे होते हैं कम ज्यादा क्यों होते हैं उसके पीछे क्या रीजन है इन सब की स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं अब ये जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करने की क्या जरूरत है माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि प्राइजेस जो है इकोनॉमी में अब से अचानक बढ़ना या अचानक कम होना इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो प्राइजेस जो है कमोडिटी के वो स्टेबल होने बहुत जरूरी है तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है इसीलिए जनरल प्राइज लेवल की सिचुएशन क्या है एज वेल एज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है इसकी स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेशन न वॉट इज द मीन ऑफ इन्फ्लेशन यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन द जनरल प्राइज लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम In other word, prices of many goods and services such as housing, uh, food, transportation, and fuel become dearer during the inflation. यानी yani inflation situation में इन सारी commodities जो हम day to day life में use करते हैं उसके prices बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. And deflation situation means uh, as a fall in the pri general price level over a period of time. यानी यहाँ पे prices जो है बहुत कम हो जाते हैं Prices कम होने की वजह से producers को loss होता है और आगे वो और ज्यादा नया production नहीं करते हैं तो ये दोनों situation inflation and डिफ्लेशन और डिप्रेशन ये दोनों सिचुएशन में इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है एंड एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक सजेस्ट सम इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो टू टैकल दिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन प्रॉब्लम सो दैट इज वेरी थियोरी ऑफ जनरल प्राइज लेवल एंड इन्फ्लेशन इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी विच वी आर स्टार्टिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर नेक्स्ट पॉइंट इज थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिस थियोरी इज एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड दॉवर्टी 
दैट मीन्स जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वहां पे क्यों पॉवर्टी बहुत ज्यादा है उसके पीछे क्या रीजन है या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है वो कंट्रीज डेवलप क्यों कर नहीं पा रही है उसके पीछे क्या रीजन है इन सबकी स्टडी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इकोनॉमिस्ट करते हैं और वो स्टडीज के बेसिस पे वो अपने ग्रोथ मॉडल्स या डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स बनाते हैं जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज को एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्री में कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है सो रीजंस क्या है ग्रोथ ना होने के या डेवलपमेंट ना होने के रीजंस क्या है उसकी स्टडी भी की जाती है और ग्रोथ होने के लिए कंट्रीज में क्या क्या स्टेप लेनी चाहिए क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए उसकी स्टडी थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में करते हैं सो दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स Our next point is theory of distribution. Now, distribution means sharing. Sharing of what? Sharing of income and wealth, which is produced by the factor of productions. Now, fact, production of goods and services, a joint operation होता है सारे factor of productions का. But ये factor of productions means land, labor, capital, entrepreneurs free में काम नहीं करते हैं. उनको कुछ ना कुछ rewards या benefit देना पड़ता है. In a form of rent, wages, interest, and profit. So, theory of distribution explain what determine the relative shares of total national income in the various classes, especially a worker and capitalist class. Means national income ka shares share kisko kitna mila hai, kisko kitna distribute hua hai country me uh, ya economy me. उसकी स्टडी हम थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं यहाँ पे हमें और एक चीज समझनी होगी कि टोटल नेशनल इनकम का शेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है दैट मीन्स एग्जैक्टली किसको मिलता है फॉर एग्जांपल लैंड को रेंट मिलता है तो हम रेंट देने लैंड के पास नहीं जाते हैं तो रेंट जो है लैंड के जो ओनर होते हैं लैंड उनको मिलता है That means national income का share landlord को मिलता है in a form of rent. वैसे ही जो workers होते हैं country में वो as a लेबर काम करते हैं उनको wages मिलते हैं जो capitalist होते हैं जिनके पास पैसा है invest करने के लिए वो business में पैसा invest करते हैं और वो capital invest करते हैं उसके बदले में उनको interest मिलता है Same with uh, इंटरप्रेनर्स कुछ इनोवेटिव पीपल है जो बिजनेस रन कर सकते हैं वो एज ए इंटरप्रेनर काम करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और उसके बदले में उनको प्रॉफिट मिलता है दैट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो बेनिफिट मिलता है वो एक्चुअली बेनिफिट सोसाइटी के लोगों को मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में सो टोटल नेशनल इनकम का शेयर सोसाइटी में जो वेरियस क्लास है स्पेशली जो वर्कर क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास जिसको आप अपर क्लास और लोअर क्लास भी कह सकते हो किसको किसको कितना नेशनल इनकम का शेयर मिलता है इकोनॉमी में उसकी स्टडी हम थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं विच इज अ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स सो दीज ऑल आर दब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थैंक यू